আফসোস কি না ভুইলাই আমারে আমি রিক্সা চালাই ঢাকা শহরে কি রিক্সা চালানোর মতো না তোর কোনো যোগ্যতা নাই রিক্সা চালাতে গেলে ন্যূনতম একটা যোগ্যতা লাগে এইজন্য তো আমি রিক্সা চালাই না বাইক চালাই তুই বাইক চালাস আর হেলিকপ্টার চালাস আমার পিছনে কি এ রাস্তা কি তোর বাপের আর আমি তোর সামনে কই আসছি তুই তো আমার সামনে এসে দাঁড়াইলি বুঝলাম না কি মনের ভিতরে কি পুরাতন প্রেম কি দিচ্ছে নাকি তুই তুই কিন্তু বাবারই করছিস দেখ তোর মরা তো নোংরা হতে পারে আমার মরা তো নোংরা না ও প্রাইমারিতে থাকতে তো ঠিকই আমাকে চিঠি লিখতি আমাকে ভালোবাসি সেটা বলতি আই লাভ ইউ বলতি ওই বয়সে না পুতুল নিয়ে সবাই খেলে আমি পুতুল খেলছিলাম তো ছোট ছিলে এর জন্য পুতুল খেলতি এখন তো বড় হইছিস এখন কাউকে লাগে না আমি কিন্তু ফাহিম তোর মাইরা ফেলতে পারি অনেক বাড়াবাড়ি করতেছস দেখ ছোট বেলা থেকে আমাকে জ্বালাইতেছস তুই আর জ্বালাবি না যদি তুই আর কোনো দিন আমাকে ইফটিজি করিস না আমি কিন্তু 99 এ কল করে তোর নামে কমপ্লেন করব জাস্ট বলে দিলাম ভার্সিতে পড়ে দেখ খুব নিজের নাসার বিজ্ঞানী মনে করে যা তোর পিছনে ঘুরলাম না তুই যা দুনিয়া থেকে আর মায়া নাই আইছে নাই मारबा আসো শালা তোমার মারবো না জামাই আদর করবো দারো তোমার দেখাইতে আমার বাপরে গাল দিছো না ওই টিকেট নিয়ে খাবো मनोज
ফাতেমা পথে কি ছেলেটা কোনো বিপদ আপদ হলো নাকি এত তো দেরি হওয়ার কথা না আমি বুঝি না প্রতিদিন এরকম রাস্তার মধ্যে ঝগড়া করো মা এই রাস্তার মতো তুমি কি করতেছো রিয়াজ আসবে ওর জন্য আমরা অপেক্ষা করছি তুই যা তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে নেই তোমার আপনাদের পা ধরে সালাম করতে কিছু মনে করো না বিয়ের আগে মেয়েরা একটু একটু ওরকম বলে বিয়ে হয়ে গেলে দেখবে সব ঠিক হয়ে তোমার হবু শ্বশুরের সাথে যখন আমার বিয়ে ঠিক হয়েছিল আমি তখন কি বলেছিলাম জানো আমি কি জানবো আমি কি আপনাদের বিয়েতে দাওয়াত খেতে আসছিলাম নাকি ছিল না তো বলেছিলাম এই গাধাটাকে আমি বিয়েই করবো না চলো বাবা ভেতরে চলে আসো মানে আমার না ওই ছেলেকে বিয়ে করা একদম ইম্পসিবল সম্ভবই না তাহলে কাকে বিয়ে করবি তুই ওটা তো জানি না কাকে বিয়ে করব দোস্ত তোর যে বাবা মা আমার মনে হয় তোকে এই ছেলের সঙ্গেই বিয়ে দেবে আর তাছাড়া তোর তো কোনো বয়ফ্রেন্ডও নেই যে তুই তার সাথে পালিয়ে যাবে তাহলে এই ছেলেকে বিয়ে করতে তোর সমস্যাটা কি তোর সমস্যা আমার একটাই ওই ছেলেকে আমার মোটেও দেখতে ইচ্ছে করে না পুরো দেখতে কেমন জানো রাম ছাগলের মতো দেখতে জাস্ট কাজ উড়েছে আমার আমরা বিয়ে করতে পারবো না টাকা থাকলে তো হয় না দোস্ত আচ্ছা সামনে বলবি যে তুই ওকে বিয়ে করতে চাস আর দেখ তোর এই বিয়ে করা ছেলেটাও পালিয়ে যাবে আর তার সাথে সাথে আন্টি আঙ্কেলও তোর বয়ফ্রেন্ড কে মেনে নিবে না তো এক ঢেলে দুই পাখি হয়ে যাচ্ছে বা আমার বয়ফ্রেন্ড কই পাবো আমি আমার কি বয়ফ্রেন্ড আছে আরে দোস্ত ভাড়া করবি এমন একটা ছেলেকে ভাড়া করবি যাকে তোর বাবা মা কোনোদিন মেনেও নেবে না আর তোর বিয়েটাও ভেঙে যাবে দেখ কত ইজি না কি ভাবছিস ভাবতে তো দে দোস্ত আমরা সব বুঝছি কিন্তু এরকম ছেলে কই পাবো আমি আমাদের ফাহিম ফাহিম অসম্ভব কেন অসম্ভব দোস্ত ফাহিমকে দিয়ে তো আমাদের উপকারই হচ্ছে দেখ 
তুই ফাইনের মতো একটা ছিল পাবি না আর তাছাড়া তোর বাবা মা ফাইনকে মেনেও নেবে না আর টাকা দিলে ফাইন সবই করতে পারে মেনে নে দোস্ত তাই বলে ফাহিম ফাহিম বাবা আর দিলতে করতেছি না আমার তো পেট বাস্ট হয়ে যাবে আরে এসব কি বলছো আরে এই বয়সটা হচ্ছে খাওয়ার বয়স এই বয়সে খাবে না তো কোন বয়সে তুমি খাবে জ্ঞান দেওয়া বন্ধ করে চপ এগুলো নিয়ে যাও নিয়ে ব্ল্যান্ডার জুস করে নিয়ে আসো আমি ফলো পছন্দ করি না কি রে লাবন না তুই কোথায় ছিলি হ্যাঁ ছেলেটা একা একা বাসায় বোর হচ্ছে ওকে তো সাথে করে নিয়ে যেতে পারতিস একদম ঠিক বলেছো মা আমি আমার বয়ফ্রেন্ডের সাথে ডেট করতে গিয়েছি আমি কি আমার হবু হাজবেন্ডকে সাথে করে নিয়ে যাব কে তোর বয়ফ্রেন্ড আমার বয়ফ্রেন্ড আমার কিসের বয়ফ্রেন্ড আই অ্যাম কামিং এই আপনি সেই ছেলে জানো আপনি কি লাবনের বয়ফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ড কিসের বয়ফ্রেন্ড আই ছেলে তুমি কে হ্যাঁ তুমি আমাদের বাসায় ঢুকলে কি করে হ্যাঁ লাবন্য যেখানে আপনার মেয়েকে জিজ্ঞেস করেন আমি কে বাবা আমরা দুজন দুজন খুব ভালোবাসি দেখেছেন আপনার মেয়ে কি বলেছে তো আপনি বুঝতেই পারতেছেন এই রাম ছাগলের সাথে আপনার মেয়েকে বিয়েতে কোনো লাভ নেই আপনি আমাকে মেনে নেন ইউ হবু শ্বশুর আব্বা অনেক মজা হয়েছে আর আমি এই বাড়ি থেকে বেরোচ্ছি না যতদিন এই রাম ছাগলকে আপনার এই বাড়িতে রাখবেন ততদিন আমিও এই বাড়িতে থাকবো আর হ্যাঁ লোকজনকে জানাবেন না কিন্তু আপনাদের মান সম্মানের ব্যাপার আমি একটু রুমগুলো দেখে আসি আমি যদি পুলিশকে খবর দিই তাহলে এলাকা মানুষজন যদি জানতে পারি তাহলে কি আমার মান সম্মান থাকবে কি আমার মান সম্মান আল্লাহ রে তোমার এখন মান সম্মান আছে কোথা থেকে শুনি এটি বলে প্রকৃতির লাবণ্য যেটা করেছে সেটা আমাদের সাথে মজা করেছে মজা করেছে মজা করেছে ওই বকাটা ছেলের সাথে আমার মেয়ের রিলেশন থাকতেই পারে না এটাই সত্য এটাই এই আমাদের মধ্যে আমরা প্রেম করতেছি তুমি কি করতেছো সবার সামনে পেরে ধর টান করতেছো গায়ে ধরতেছো কেন তোমার মতলব কি বলতো আমাকে হম এখন আর বাসায় থাকার জন্য তুমি রেডি হয়ে আসো চান্স পেয়েছি চেষ্টা করতে দোষের কি 
তোমার বাবা যে রকম করে তোমার নানাকে বাটে ফলায় বিয়ে করছে তোমার মাকে আমিও সেই ধান্দাতেই আছি এই বাটে ফেলেছে মানে কি হ্যাঁ শুনো আমার মা তার একমাত্র মেয়ে সেই জন্যই সম্পত্তি আমার মাই পাবে এটাই স্বাভাবিক না তোমার বাবা তো এই ধান্দাটাই করছিল তোমার মাকে লেখাপড়া করিয়ে ফুসিয়ে ফাসলিয়ে প্রেমের ফাঁদে ফেলে বিয়ে করছে আমি চেষ্টা করতে দোষের কি তুমি এক্ষুনি আমার বাস থেকে বের হবা বের হয়ে যাও আমি বের হওয়ার সাথে সাথে তোমার বাবা তোমাকে রাম ছাগলের সাথে বিয়ে দিয়ে দেবে শুনো যদি ওই রাম ছাগলকে আমার বিয়ে করতে হয় আমি করব আর এই তোমার তো সাহস কোথ থেকে আসছে আমার সামনে তুমি আমার বাবা মায়ের নাম বাজে বাজে কথা বলছস হুম আচ্ছা আমার ভুল হয়ে গেছে আমাকে ক্ষমা করে দাও ক্ষমা ক্ষমা তো আমার আমার চাও উচিত আই এম সরি আমি তো ছাগলকে বেড়া ফাট দেখাই দিলাম আরে কই যাও सकाल बल्ले चले जाब মানে আপনি কি সত্যি সত্যি বাড়ি থেকে চলে যাবেন আচ্ছা আমি যে লাবণ্যকে ভালোবাসি এটা আপনি কিভাবে বুঝবেন এটা তো খুবই সহজ আপনি বলেন তো লাবণ্যর কি বেশি সুন্দর এটা কোনো কঠিন প্রশ্ন হলো না একদম সহজ চোখ ভুল তাহলে চুল এটাও ভুল তাহলে কি परीक्षा करती हो लवण्य कोमर तिल छोट बुम्बे আব্বু আব্বু বিশ্বাস করেন আমি উল্টা পাল্টা কিছু করতে আসি নাই আমি শুধু আমার হবুবের কোমরে তিল আছে কিনা সেটা পরীক্ষা করতে আসছি কি বলি তোর বাবাকে আমি খবর দিছি তোর বাবা আসুক তারপরে বিচার হবে যা আমার চোখের সামনে থেকে যা যা আমি আসি শ্বশুর আব্বা আসসালামু আলাইকুম शुरद शेषे अपन नाम भूले रबें 
আপনার চোদ্দ গোষ্ঠীর বাদ দাদা সবার নাম বলে দেবেন পকেটে কিছু টাকা পয়সা আছে থাকলে একশো টাকা দেন আমি খুন সুখে আপনাকে টাকা দিতে যাব বলেন তো কয়দিন পরে আপনি আমার বিয়ে হইবেন শুনেন বিয়ে হচ্ছে আমার একটা সম্পর্ক এর সাথে নিজের ভাইও মিলে না বুঝছেন এই জন্য দিবেন আপনি যেমন ঠিক আপনার ছেলেটাও তেমন হয়েছে ওকে তো আমি আমার নিজের বাসার দারোয়ান হিসাবে রাখব না আমি এক করে থানায় যাচ্ছি থানায় গিয়ে আপনার আর আপনার ছেলের নামে কমপ্লেন করে আপনার থেকে আমি জেলে ভাত খাই ছাড়ব মনে রাখবেন কথা না শোনেন এইসব বয়টো আমার দেখাবেন না বুঝছেন এইসব বয়ের আমি দাঁড়দারি না আর ওই ছেলে ওইটা আমার না আজকের পর থেকে ওই ছেলের নামে কোনো সালিশ দিবেন এটা হবে না যান ঠিক আছে দেখবো ছেলে কার আপনার না আরেকজনের দেখবো আমি समस्या तो समस्या हमारे कपाले शब्द কতটুকু ভদ্র ছেলে একবার ভেবে দেখো শুনো নিজের মেয়ের ভুল দেখো পরের ভুল দেখতে যেও না আস্তে মানুষ শুনবে জবা জানিয়ে যাও যা খুশি তাই পানিও কি ব্যাপার ব্যালেন্সটা ভালো নাই এই ব্যালেন্স নিয়ে তোমারে সব সময় বলতে হয় এটা কোন কথা হ্যালো বাবা আমি অনেক ভালো আছি সুস্থ আছি আর বাবা তুমি আমার নিয়ে কোনো টেনশনই করো না এখানে আমার শ্বশুর আব্বু শাশুড়ি আম্মু যে পরিমাণ ভালো মানুষ তাদের মতো তো ভালো মানুষ হয়ই না আমাকে যেন আদর করে যত্ন করে খাইয়ে দেয় হ্যাঁ বাবা ঠিক আছে বাবা কোনো সমস্যা নেই রাখি তাহলে ভালো থাকি এমনি নিজে প্ল্যান করে নিজে সব ভুলে গেছে মানে আজ যাব আমি বুঝলাম এটা কে বলবে উপরে কি 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 লবণ কি হচ্ছে মা মানে কথা বল মা बेड़ामा लोक रे रे सत्य <laughs> ছোট লোক 
কত বড় সাহস আমার বাসায় থেকে আমার মেয়েকে আমার অবুমের জামাইকে ভয় দেখায় আব্বু मजा कर চুপ কোন কথা বলো না ডাক্তার কাছে নিয়ে যাবো বলছি না লাবণ্য এ দেখো আমাকে দেখো একদমই জ্বর নেই আব্বু আম্মু আমি একদম পুরো সুস্থ একদম হাত পা কাঁপছে না सवार प्रयोजन আমরা যা করেছি সবকিছু একটা নাটক আমাদের ভিতরে কোনো সম্পর্ক নেই আমার মতো একটা রাস্তার ছেলের সাথে লাবণ্যর মতো একটা মেয়ে প্রেম করবে এটা অসম্ভব আমার নিজেকে তাহলে অনেক ভাগ্যবানই মনে হতো লাবণ্য তোমাকে একটা কথা বলি রিয়াজ ভাই অনেক ভালো একটা মানুষ वाहिम जा
চিঠি লিখেছে বউ আমার ভাঙ্গা ভাঙ্গা হাতে অন্তর জ্বালাইয়া উড়াইয়া চুমকি চুমকি রাতে চিঠি লিখেছে চিঠি লিখেছে বউ আমার ভাঙ্গা ভাঙ্গা হাতে खराब मानुष तुम चुप कर ওই মেয়ের সাথে আমার কিছুই ছিল না আমি শুধু তার ভাড়াটিয়া বয়ফ্রেন্ড হিসেবে ওই বাড়িতে গিয়েছিলাম এই সব কিছু একটা নাটক ছিল তোমার সব মিথ্যে ছিল কিন্তু আমার গুলো না सालाम 
আমার মা নেই বাবা তো থেকেও নেই এই জীবনে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি আপনার মেয়েকে শুধুমাত্র তার জন্য আপনাদের মান সম্মানের কথা চিন্তা না করে যে তাকে নিয়ে পালাই যাব এতটা বাজে ছিলাম আমার বাবা হয়তো একটু অন্যরকম কিন্তু এই শিক্ষা তিনি আমাকে দেননি লাবণ বাবা মার চাইতে আপন কেউ হয় না পৃথিবী আপনাদের মেয়েকে আপনাদের হাতে তুলে দিন দাঁড়াও ফাইন বাবা কালকে তুমি তোমার বাবাকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবা